Говорит у нас президент, сама жизнь э, диктует, в общем, основу таких законов, а жизнь штука сложная. И, допустим, человек не сломя голову убрал кредиты, у него есть какие-то обязательства, но, знаете, в рамках возможного. И эти возможности осуществлялись, пока, допустим, у него была работа, но потом что-то происходит, я не знаю, травма, болезнь, ну просто какие-то жизнеспециальности, работа потеряна, потерян финансовый источник. Вот э, эта ситуация, поводы банкротства и э, в этой связи, ну, Человек-то, в общем, вел себя по отношению ко всем разумно. И вот э, теперь э, такая история. Конечно. Вот это как раз э, процедура банкротства, она подразумевает, что нельзя прийти в суд и заявить, у меня просрочка, долги свыше полмиллиона рублей, я не хочу платить. В данный случае судья, конечно, не освободит гражданина от исполнения своих кредиторских обязанностей. То есть они его признают, как бы, ну, действуют ненадлежащим образом, то есть недобросовестный заемщик. А всегда, всегда находится причина, по которой люди перестают платить свои кредиты. И знаете, есть сейчас еще в обществе такая стратегия поведения, как некая финансовая пирамида. Новый кредит берется не для того, чтобы получить какие-то блага, а для того, закрыть чтобы старый. закрыть старый и не полностью, а просто раскидать в виде ежемесячных платежей. Как раз за этим идут, за микрозаймами, за этим идут к так называемым черным кредиторам. Ведь сейчас на каждой остановке есть объявление кредиты с просрочкой, без подтверждения дохода. Ну, Кто без эти паспорта, люди? Без паспорта, да. Это люди, которые выясняют, есть ли у тебя недвижимость. Если эта недвижимость есть, они под залог этой недвижимости, это ведь тоже вид ипотеки, они выдают тебе займ. Ты с этим займом э, разбежал по всем банкам, раз, заплатил платежи, но потом рано или поздно черные кредиторы у тебя заберут эту квартиру, потому что их цель это недвижимость, а не то, чтобы э, зарабатывать с тебя какой-то процентный доход.